അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റി എൺപത് अरे उधर देखो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है चलो ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസി ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഇതെടുക്കാൻ അവിടെ ആരാ എന്താ എന്താന്നോ കാണിച്ചേരാൻ എന്താന്നുള്ളത് അതിന്റെ മോനെ കായും കടുമടിച്ച് വീട് കാലിയാക്കി മുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച ഏത് കാശ് ഏത് കാശോ അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ മര്യാദ സംസാരിക്കണം എന്താ കാക്ക എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ അറാം മറന്നോ എന്റെ കെട്ടോട് കൂടി ബെൻസ് കാർ എടുക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നോട് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കടിച്ച് ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടി മറിയാണ്ടും വീടും മാറി എടാ ഈ മൂന്നമ്മല് സോപ്പും തേച്ച് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എന്താടോ അവിടെ നടക്കും ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഒപ്പമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ കായ് മേടിച്ചോ കാറ് മേടിച്ചോ കാപ്പി കൂടി മേടിച്ചോ പുള്ളാക്ക് മേടിച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട എടാ പൈസ കാർ മേടിച്ച് കോട്ട് സൂട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക് അതെ പൈസ തരാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാനും എനിക്കറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് പോകൂ എനിക്കറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിക്കാറാണ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണോ കൊറോണ നമുക്ക് എന്റെ പൈസ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ ഏത് തട്ടി ട്രെൻഡി അല്ല എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതായത് മുതലാളി എവിടെ അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല അകത്ത് കയറ്റെടുത്ത് അടിച്ച് പണി കഴിച്ചോളാം അസ്തല തണ്ടുക്ക് വരുന്നു എന്റെ കാശ് മേടിച്ച് ആടാ പന്നി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയിട്ട വീരാനും ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ മറുനായിന്റെ മാനം തള്ളി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടി അതെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ആൽഫിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഇപ്പഴും ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് റിങ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടല്ലേ ചന്ദ്ര താമസിരുന്നത് അല്ല വിവാഹത്തിന് മറ്റെല്ലാരും എതിർത്തപ്പോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് മാറി താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റിന്റെ നമ്പറാ ഇത് അവിടെയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആൽഫിയുമായി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് Thank you. 
ഹലോ തടിയില കൂടി മുടി അല്പം ചുരുണ്ടു ഒക്കെ അല്പം കുറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണാവോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ആൽഫി ചേട്ടൻ വാലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഓടും ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ എല്ലാരും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് തന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ആ ഏണി അവളാരോ അവൾ ആരെ വരുത്തുന്ന സഹിക്കുന്ന അതിലുണ്ട് അവളുടെ നാക്ക് പിന്നെ ദൂരക്കളെ കേട്ടോ അവൾ ആരോടോ സീ ബി അവളുടെ അമ്മയുടെ നായര് കോൺഗ്രസ് കേട്ടോ കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് താ നോക്കോ അല്ല ഇയാളെങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് ആന്ന് പറയണു നമ്മൾ ഈ നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമം ചെല്ലാറില്ലേ അതിന് പകരം ഇവൻ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് ആ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവാണല്ലേ അല്ലെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ആരുടെ മകനായിട്ട് വരും പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം പൂതനയുടെ അമ്മായിട്ട് വരും പൂച്ചക്ക് എന്തോ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം അതിൽ ഇവിടെ എവിടെയാ പൂച്ച പൂച്ചനെ നിനക്ക് കാണണോ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കണക്കൊക്കെ തട്ടണേ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താണോ താനൊരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണേ എന്റെ നഖം തൊട്ട് മുടി വരെ തീ പിടിച്ചിരിക്കുക ഒറ്റക്ക് ഞാൻ കത്തില്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടല് എന്റെ മോള് എന്നാ ഒന്ന് നടക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അനങ്ങിയ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കില്ലേ വെറുതെ കരഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചന്ദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ അത് ചന്ദ്രയുടെ ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ലേഖ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ചന്ദ്രയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഫോട്ടോസ് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച ആൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമേരിക്കയിലുള്ള അമ്മക്കുട്ടിയുടെ മോനെ ഇവള് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡൽഹി വന്നിരുന്നപ്പോ ചന്ദ്ര കാണാൻ പോയില്ലേ അപ്പൊ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആവും ചന്ദ്രയുടെ മൊറച്ചേർക്കന പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അമേരിക്കയില രാമേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഇവളെ കെട്ടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതെ അപ്പോഴല്ലേ ഈ നസ്രാണി വന്ന് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയത് എന്നാലും ഇപ്പൊ എനിക്കിത് വിഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനല്ലോ ആൽഫി ഈ കാണുന്നാണല്ലോ ആൽഫി ഈ മക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ആരാ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇവളൊക്കെ ഡോക്ടർ ആയോണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രെയിൻ ഓപ്പറേഷന് വരുന്നവരുടെ ഈ കിട്ടി എടുത്ത തല വെച്ച് കൊടുക്കാം അവന്റെ മൂക്കിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് വലിയ കോമ്പുണ്ടോ അതോ തുമ്പിക്കയും വാലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആനനെ പൊല്ലി പൊടി എന്ത് പറ്റി കുറച്ചു മുമ്പ് ഏ ഏഴു മഴ നീളായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ നാക്കിന് നിന്റെ ഭാവം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ ഉരുട്ടി ചവിട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങ് കുടിച്ചു കളയ വന്ന് തല ഇത്തിരി താഴ്ത്തി തന്നാ നീ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിരങ്ങും അല്ലടി കൂട്ടി മരം പിന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള നിന്റെ ഈ എന്റെ പുറകിലുള്ള നടപ്പുണ്ടല്ലോ വേണ്ട അതങ്ങ് നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ നിന്നെ പിടിച്ച് കഴുത്തിലൊരു കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടി തോട്ടിയാക്കി വല്ല മാങ്ങയും പുളിയും പറയും എത്തിപ്പിള്ളാർ കൊടുക്കും എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നടക്കാൻ 